Alhamdulillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ay fala tajid lahu waliyan murshida amma ba'd faqad qala allahu ta'ala wa tabaraka fi kalamihi almajid wa fi furqanihi alhamid بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلى آخر الآية وقال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الآية وقال النبي الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزلوا طائفة من أمتي ظاهرين للحق لا يدرهم من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وقال النبي الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من صم يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا أنا بهرت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن فإنها من فقط أمن وتأمن الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه إلى آخر الحديث আলহামদুলিল্লাহ যাবৎ প্রশংসা যাবৎ অগ্নগান একমাত্র সেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে যার অশেষ মেহরবানিতে মুসলিম জাতিরাই ক্লান্তিময় লগ্নে বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বে যখন মুসলিমরা নির্যাতিত নিষ্পেষিত এমনকি বাতিলের কারাগারে আবদ্ধ এমন এক ক্লান্তিময় লগ্নে যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়ার যাবৎ ও কাশ্মীরে ফেলে রেখে আজকে জুমা মসজিদে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে পবিত্র কোরআন ও সহিহাদিস্তের আলোকিক কিছু কথা বলার এবং শোনার তাফিক দান করেছেন সেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিন নিকট শুক্রে গাফন করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আখির জামানার মানবাতার মুক্তির দূত মানবাতার মুক্তির দিশারি মা আমিনার নয়নের টুকরা কলিজার পুতুলে মহা বিপ্লবের মহানায়ক যার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্যই আজকে আমাদের এই সামান্য ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সেই নামী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসলামের দরুদ বর্ষিত হোক সকলে বলি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আসলে একটা বিষয় আমি আপনাদের ইন্ডিয়াতে ঢোকার পর থেকে খেয়াল করছি যে আমাদের দেশে দেখবেন যখন কোনো আলোচনা হয় তখন মানুষ যিনি আলোচনা করেন তাকে ইন্সপায়ার করার জন্য অনেক সময় কথা বলে কিন্তু আপনাদের মাঝে একটা সমস্যা হলো যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলেও আপনারা কথা বলেন না এটা হলো সবচাইতে বড় সমস্যা কিন্তু এক্ষেত্রে বুঝতে পারলাম কি পারলাম না এই বিষয়ে বলতে হয় কথা তাহলে বোঝা যায় যে আমি বোঝাতে পারছি কিনা আজকে সারা রাত ঘুমিয়েছি ফজরের পরও ঘুমিয়েছি এখান থেকে বাড়িতে গিয়ে আবার ঘুমাবো মাসজিদের ভিতরে আধা ঘন্টা খুদ্বা শুনতে এসে যদি ঘুমাই তাহলে সমাজ পরিবর্তন কে করবে রাসুলের যুগ কে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এজন্য তো আজকে সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে না কত আলোচনা শুনছি কত বক্তব্য শুনছি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার অজ মাহাফিল সারা রাত ধরে শুনছি আপনাদের এদিকে শুনলাম যে সারা রাত ফজর পর্যন্ত মাহাফিল হয় ফজরের সময় মাসজিদে মুসাল্লি পাওয়া যায় না কেন কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি কি জন্য আজকে মানুষের মাঝে ইলমিয়াত থাকছে না কুবুলিয়াত থাকছে না মানুষের মাঝে এই আমল করার প্রবণতা কেন নাই আজকে আমাদের সমাজে কোন অধপাতনের অতল গহব্বরে আজকে আমি আপনি নিমজ্জিত হয়ে রয়েছি যার কারণে আলোচনা শুনছি অথবা মানছি না দেখবেন আপনি হয়তো মনে করতে পারেন পারেন আমি হয়তো বানিয়ে বলছি কিন্তু না আপনি রামাজান মাসের দিকে ফিরে যান রামাজান মাসে কত না আয়াত কত না হাদিস শুনেছিলাম সব ভুলে গেছি রামাজান মাসে কত না আয়াত শুনেছিলাম 
কম কুতি বালিন কবলিকুম লালকুম তাত্তাকুন হে ইমানদারগণ তোমাদের উপর শ্যামকে ফরজ করা হয়েছে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যাতে করে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো ফরে হেসগারিতা অর্জন করতে পারো কিন্তু দুঃখ না গেল সত্য যে ঈদের দিন সকালে যে আপনার সামনে আপনার সন্তান গান বাজনার আসর করে নিয়েছিল এই মুত্তাকি পরে হেসগারিতে কোথায় হারিয়ে গেছে আমাদের ঈদের দিন সকালে তো আপনার সামনে আপনার সন্তান কাপড় টাকুর নিচে দিয়ে হেঁটে গেছিলো তাহলে এই মুত্তাকি পরহেজ করে তা কোথায় হারিয়ে গেছে আমাদের ঈদের দিন সকালে তো আপনি নাপিতের দোকানে গিয়ে দাড়িটা কাঁপিয়ে ফেলেছিলেন তাহলে এই মুত্তাকি রামাজান মাসে শিক্ষা কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের কতই আলোচনা শুনেছিলাম কতই রামাজান মাসে মুত্তাকি হয়েছিলাম তারাবির সালাতে এক রাখাত সালা তো মিস যে না তারপরও কেন এই মুত্তাকি পরহেজ গাড়িতা আমি আপনি ধরে রাখতে পারিনি রামাজান মাসে কতই না হাদিস শুনেছিলাম সৈবকারী প্রথম নম্বর খণ্ডে দুই নম্বর পর্বের পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মুসলিম বলছেন এদের সকলে জীবনের পিছনের যাবতীয় গুনা খাতাগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুবাহান কি সুবাহান কি বাড়ি থেকে বলবেন আপনারা আল্লাহ রসুল বলছেন যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই বাক্যগুলি বলে আসমান জমিনের মধ্যবর্তী যত ফাঁকা জায়গা সব নেকিতে পূর্ণ করে দেওয়া হয় সুবাহান আল্লাহ আহমদেহি আসলে আপনাদের মুখ থেকে কথা বের করা মুশকিল এটা হলো গুলি করলেও মুখ দিয়ে কথা বের হবে না একটা কথা বললে এটা কথা বললে মানে ভুল হবে না কথা বলতে হবে তাহলে হয়তো আমরা বুঝে বুঝাতে পারবো যে আপনার আলোচনা বুঝতে পারছেন কিনা আমরা ঘুমিয়ে যাই জুমার দিন খুদবা শুনতে এসে আলোচক খুদবা দেয় খতিব সাহেব খুদবা দেয় আপনারা সামনে বসে ঘুমান তাহলে সমাজকে পরিবর্তন করবে মশলাকে সুন্নাত পেয়ে শালিক চালি যাবে ধলাক আই জান্নাতুল ফেরদ অস্তাক সিধি চালি গাইয়ে শালাক সুন্নাতের রাস্তায় নির্ভয়ে চলে পথিক জান্নাতুল ফেরদ অস তোমার জন্য অপেক্ষা করবে ইনশা আল্লাহ আমরা যদি সুন্নাতের রাস্তায় চলতে পারি আমাদের জন্য জান্নাত অপেক্ষা করবে কিসের ভয় আমাদের আমরা তো সুন্নাত থেকে পদংখলন করে আজকে আমরা সুন্নাত থেকে বের হয়ে আজকে বিদায়তের রাস্তায় অহরহ হেঁটে চলেছি তা হইত থেকে বের হয়ে আজকে আমি আপনি শিরকের রাস্তায় হাঁটা শুরু করেছি কিন্তু সুন্নাতকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি বিদাহাতকে আমি আপনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি যদি সুন্নাতকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম বিদাহাতকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম তাহলে যখনই আমরা আপনাদের মাঝে সুন্নাতের দাওয়াত দিচ্ছি তা হইদের দাওয়াত দিচ্ছি তখন আপনাদের মুখ থেকে আমরা এই তিনটা বাধার সম্মুখীন হতাম না যে আমাদের বাপ দাদারা কি ভুল করতে পারে পীর সাহেব এত বড় ইমাম সাহেব তিনি কি আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনারা কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছেন কে এই কথাগুলো শুনতে হয় আপনাদের কথা বলেন শুনতে হয় এই কথাগুলো শুনতে হয় তো আমাদের নাকি যে আপনারা কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছেন যখনই কারোর বিরুদ্ধে কথা চলে যাচ্ছে তখনই আমাদের একটা কথা শুনতে হচ্ছে যে আপনারা কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছেন আপনারা কেন আমাদের বাপ দাদার রেখে যাওয়া ধর্মকে ফেলে দিয়ে নতুন ধর্মের আবিষ্কার করলেন এবং আর একটা বাধা সম্মুখীন আমাদের এত বড় পীর সাহেব এত বড় আল্লাহওয়ালা এত বড় বুজুর্গানে দিন তিনি কি আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে তাহলে প্রথমে আলোচনা শুরুতে আমরা এই তিনটা বিষয় খণ্ডন করব তারপরে বাকি আলোচনার দিকে যাব যে আসলে আমরা সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছি কিনা ইমাম সাহেবের ভুল হতে পারে কিনা এবং পিতামাতা ভুল হতে পারে কিনা এ তিনটা বিষয় আগে আমরা জানার চেষ্টা করব তারপরে বাকি আলোচনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ প্রথম যে পয়েন্টটি সেটা হলো আপনারা কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছেন আসলে কোরআন সৈ হাদিসের দাওয়াত দেওয়াটাকে আপনারা কেউ ফেতনা মনে করেন কথা বলেন একটু জোরে কথা বলেন কোরআন সুন্দর দাওয়াত দাওয়াকে ফেতনা মনে করেন আপনারা 
যদি ফেতনা মনে নাই করেন তাহলে কেন আজকে আমাদের সমাজে দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে অন্ধ অনুসারী হয়ে আজকে আমি আপনি যখন কোরআন সুন্নাত দাওয়াতটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তখন কেন আমাদের এই কথাগুলি সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমরা একটু ফিরে যাই ইব্রাহিম আলী সাল্লাতাল্লামের দিকে কারণ আমরা হলাম নবীদের অরিশ আমরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দেখুন আদব আলাই সাল্লাতাল্লাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন যুগে যুগে কালে কালে অসংখ্য নবীর আসল প্রেরণ করেছেন এই মানব জাতিকে হেদায়তের দীপ্ত নকিব জান্নাতের পথের প্রতীক তৈরি করার জন্য ঠিক তেমনই এই অসংখ্য নবীর আসলগানের মধ্য থেকে আমরা হলাম শেষ নবী মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসলামের উম্মত আর আমাদের জন্য একমাত্র উত্তম অনুসরণীয় এবং আদর্শনীয় ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ রবুল আলমে নির্ধারণ করে দিয়েই বলে দিলেন লাকদ কান আলাকুম ফি রসুল্লাহ উসওয়াতুল হাসানা তোমাদের জন্য নামে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসলামের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে অর্থাৎ আমরা হলাম শেষ নবী মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উম্মত আর আমাদের জন্য একমাত্র উত্তম আদর্শ হলো নামী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মাঝে এই জন্য আমাদেরকে নামী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মাঝ থেকে আদর্শ নিয়ে সেটা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে দুনিয়াবে জীবনে সফল হতে পারবো পরকালীন জীবনেও সুখময় জান্নাত লাভ করতে পারবো বন্ধুরা আমার যে কথা বলছিলাম যে আমরা কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছি এই কথা বন্ধের জন্য কিছু উক্তি আপনাকে আমাকে উপস্থাপন করতে হবে বিরিয়ানির ভিতরে ঢুকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আসলে আমরা সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছি নাকি তাও হইদের দাওয়াত দিচ্ছি ফেতনা সৃষ্টি করছি নাকি সুন্নাতের দাওয়াত দিচ্ছি ফেতনা সৃষ্টি করছি নাকি হালালের দাওয়াত দিচ্ছি হারামের বিরুদ্ধে সুন্নাতের দাওয়াত দিচ্ছি বিধাতের বিরুদ্ধে তাও হইদের দাওয়াত দিচ্ছি শিরকের বিরুদ্ধে আপনার বিরিয়ান খুলে যাবে ইনশা আল্লাহ কারণ আমরা যখন বাজারে চাউল ক্রয় করতে যাই সবচাইতে ভালো চাউলটা ক্রয় করার চেষ্টা করি কখনো পোকাওয়ালা চাউল ক্রয় করার চেষ্টা করি না যখন মাছ দিয়ে ভাত খাই কাঁটা বেছে ভাত খাওয়ার চেষ্টা করি কাঁটা সহকারে কখনো আমরা ভাত খাই না এই জন্য আমাদের মাথার ভিতরে ব্রেন আছে চিন্তা শক্তি আছে ভাবার মতো একটা চিন্তা শক্তি আমাদের ব্রেন আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আমরা এই ব্রেন দিয়ে ভাবার চেষ্টা করব আল্লাহ রবুল আলমিন সফলতা দিবেন ইনশা আল্লাহ ইব্রাহিম আলাই সালাত ইসলাম যখন নমরুদের কাছে তাও হইদের দাওয়াত দিলেন তাও হইদের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথেই নমরুদ বলছেন যে আরে আনার রব্ব কুমুল আলা আমি তো সবচাইতে বড় রব তুমি আবার কোন রবের দাওয়াত নিয়ে আবির বাব হলো ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম রবের দাওয়াত দিচ্ছেন আল্লাহর তাও হইদের দাওয়াত দিচ্ছেন আর নমরুদ বলছে যে আরে আনা তো আনা রব্ব কুমুল আলা আমি তো সবচাইতে বড় রব তুমি আবার কোন রবের দাওয়াত নিয়ে আবির বাব হলো ইব্রাহিম তো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এই কথা বলার সাথে সাথেই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এবং নমরুদের পক্ষ থেকে যখন পাল্টা রিয়াকশন আসলো তখন নমরুদ বলে উঠল ইব্রাহিম তুমি কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছো মুসা আলাই সাল্লাত সাল্লাম যখন ফেরাওয়ানের নিকট তাও হয়ে দেওয়ার দাওয়াত দিল ফেরাওয়ানের নিকট থেকেও পাল্টা জবাব আসলো মুসা তুমি কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছো এবং আমরা সবাই ইতিহাস জানি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন আবু জেহেলের সামনে এবং মক্কার কাফিরিদের সামনে যখন তাও হইদের দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকেও সেদিন মক্কার কাফিরেরা একই প্রস্তাব দিয়েছিলেন মোহাম্মদ তুমি কেন সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করছো সেদিন যদি ইব্রাহিম আলী সাল্লাত সাল্লাম নমরুদের কাছে ফেতনা বাজ হতে পারে মুসা আল্লাহ সাল্লাম ফেরাউনের কাছে ফেতনা বাজ হতে পারে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আবু জেহেলের মতো ব্যক্তির কাছে ফেতনা বাজ হতে পারে আমি আপনি কবর পূজারী মাজার পূজারী খানকা পূজারী শিরকারী বিদাতকারী সুন্নাত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির কাছে ফেতনা বাজাতে পারবো না কথা বলছেন না কেন পারবো না আপত্তি আছে কারোর তাহলে সমাজ কি পরিবর্তন করতে হবে না আমাদের সমাজ পরিবর্তন করতে হবে হয়তো এই ধরনের কিছু বাক্য শুনতে হতে পারে রাসুল্লাহ সাল্লামকে যদি শুনতে হয় তিনি হলো আমাদের একমাত্র মডেল কিন্তু রাসুল যদি শুনে থাকতে পারেন আমরা শুনতে পারবো না আমাদের কোনো আপত্তি নাই এই ধরনের কোরআন হাদিসের কথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করাটাই হলো আমাদের দায়িত্ব যে যাই বলুক না কেন আপনাকে আমাকে ঝড়ের বেগে কোরআন সেই হাদিসের দাওয়াত সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে যে যেখানে আসে না কেন সেখান থেকে দাওয়াতের কাছে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে কবুল করার মালিক আল্লাহ তারপর পরে আসি যে আপনারা একটা কথা বলা যে আমাদের বাপ দাদারা কি ভুল করতে পারে কি বলেন আপনারা নাকি কথা বলেন বলেন তো বাপ দাদার ভুল হতে পারে পারে ভুল হতে কনফিউজ আছে মনের ভেতরে নাকি এজন্য কথা বলছেন না বাপ দাদারের ভুল হতে পারে এজন্য দেখুন আমরা তো আমাদের ঘুষখোর পিতামাতার দোহাই দিয়ে ইসলামের চূড়ান্ত বিধানসমূহকে অস্বীকার করি আমি আপনি আমার আপনার সুদখোর পিতামাতার দোহাই দিয়ে ইসলামের চূড়ান্ত বিধানসমূহকে অস্বীকার করি ইব্রাহিম আলাই ইসলাম আসসালাম তার পিতা আজরের কাছে গিয়ে তাও হইদের দাওয়াত দিচ্ছেন তাও হইদের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথেই ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের পিতা আজর বলছেন ইব্রাহিম
কার পিতার কথা বললাম ইব্রাহিম নবীর পিতার কথা বললাম আর আমি আপনি আমার আপনার ঘুসখোর পিতামাতার দোহাই দিয়ে ইসলামের চূড়ান্ত বিধান সমকে অস্বীকার করেছে অহরহ শুধুমাত্র এতটুকু নয় ইব্রাহিম আল ইসলাম যখনই আল্লাহ বিলানকে বললেন আল্লাহ এর চাইতে অপমানের আর কি হতে পারে যে আজকে আমার পিতা আমার সামনেই জাহান নামি বন্ধুর আমার যখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম এই কথা বললেন তখনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগুনকে নির্দেশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যখনই এ কথা বললেন যে আল্লাহ এর চাইতে অপমানের আর কি হতে পারে যে আজকে আমার পিতা আমার সামনে জাহান নামে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাল্টা জবাব দিয়ে দিলেন ইব্রাহিম তোমার পক্ষে কোনো মুশরিকের সুপারিশ মানাই না সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নির্দেশে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের পিতা আজরকে চার হাত পা বেঁধে রক্ত মাখা জানোয়ারের ন্যায় জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে কার পিতার কথা বললাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম নবীর পিতার কথা বললাম এবার আসুন হয়তো আপনারা হাদিসটি নতুন শুনতে পারেন আমি বিভিন্ন জায়গায় বলি হাদিসটা কারণ সহি মু সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের ভিতরে আসছে জানা যাওয়ার ধারের ভিতরে আসছে হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন এক বেদুইন যুবক চলে আসলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে কে আসলেন আল্লাহ রসুলের কাছে বেদুইন যুবক চলে আসলেন আল্লাহ রসুল বসে আছেন এক বেদুইন যুবক চলে আসলেন এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহামকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার পিতা তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে তো আমার পিতা জান্নাতি নাকি জাহান নামে বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করছেন এক বেদুইন যুবক ওর মনের ভিতরে প্রশ্ন যে আমার পিতা জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম তো ওহি ছাড়া কোনো কথাই বলতেন না আল্লাহ রসুল চুপ থাকলেন কিছুক্ষণ পর ব্যক্তিটা আবারও জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার পিতা তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে তো আমার পিতা জান্নাতি নাকি জাহান নামে আল্লাহ রসুল চুপ থাকলেন তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করার পরে আল্লাহ রসুলের কাছে ওহি চলে আসলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমার পিতা জাহান নামে আচ্ছা আমরা যদি শুনি যে আমাদের পিতা মাতা জাহান নামে আমরা কষ্ট পাব না তো ব্যক্তিটি দেখি তেমনই কষ্ট পেলেন ও কানতে কানতে চলে যাচ্ছেন যে আমার পিতা জাহান নামি ও কানতে কানতে চলে যাচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওকে আবার ডাক দিলেন ডেকে বলছেন আমার পিতা তোমার পিতা উভয় জাহান নামি কার পিতার কথা বললাম মোহাম্মদ সাল্লাহামের পিতার কথা বললাম যদি সহি মুসলিম থাকে খুলে দেখুন জানা জাহাদের ভিতরে হাদিসটি জল জল করছে কিন্তু আমি আপনি বোঝার চেষ্টা করি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার পিতা আবদুল্লাহ সম্পর্কে এই কথা বলছেন আমার পিতা তোমার পিতা উভয় জাহান নামি তখন লোকটা শান্ত হয়ে শান্ত না পেয়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু দুঃখ শুনে গেলো সত্য যে আজকে আমি আপনি আমার আপনার ঘুসখোর সুদখোর নেশাকারী জেনাকারী পিতা মাতার দোহাই দিয়ে যে পিতা মাতা আমাকে ফজরের সময় মাতৃদে নিয়ে যায় না যে পিতা মাতা আমাকে কাপড় টাকনোর উপরে পড়তে শেখায় না যে পিতা মাতা আপনার যে পিতা মাতা মেয়েটাকে বোরখা পড়ায় না ওই ঘুসখোর সুদখোর পিতা মাতার দোহাই দে আমি আপনি ইসলামের চূড়ান্ত বিধান সমকে সুন্নাতকে তা হইতকে অস্বীকার করে চলেছি অহরহ একটি বারে যদি ভেবে দেখার চেষ্টা করিনি যে আমার পিতা মাতা আমাকে জান্নাতের পথ দেখাচ্ছে নাকি আমাকে জাহান নামের পথ দেখাচ্ছে একটি বারে যদি বিবেচনা করার চেষ্টা করিনি যখন সুন্নাতের দাওয়াত গ্রহণ করেছি তখন পিতার কাছ থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু এটা হলো আমাদের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক বা ব্যথিত আমরা হই এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হলে বন্ধুরা আমার এরপর পরে আসি আপনাদের আমাদের সমাজে যখন আমরা সুন্নাতের দাওয়াত দিচ্ছি তখন হৈদের দাওয়াত দিচ্ছি তখন সবচাইতে বড় যে বাধা সেটা হলো আমাদের ইমাম সাহেব তিনি কি ভুল করতে পারে তাই না কি আমাদের ভুল হতে পারে না ভাই কথা বলতে হয় ভুল হতে পারে না আমাদের এখানে তাহলে বক্তব্য দিচ্ছি তাই কী হয়েছে মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে না আমার ভুল তো হতেই পারে তো আমি যদি বলি আমার ভুল হয় না আমাকে সবাই অনুসরণ করতে হবে অনুকরণ করতে হবে মানতে হবে তাহলে কি আমি মুমিন বন্ধুরা আমার দেখুন যে কথা বলছিলাম আপনার বড় হুজুর সম্পর্কে আপনার ইমাম সাহেব সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেদিন মিরাজ রাতে জান্নাত জাহান নাম ভ্রমণ করতে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দেখে এক শ্রেণীর ব্যক্তিকে জাহান নামের ভিতরে ডুবানো হচ্ছে আবার উঠানো হচ্ছে ডুবানো হচ্ছে আবার উঠানো হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জিবিলকে জিজ্ঞাসা করলেন জিবরাহিল মান হওয়া এরা কারা আজকে এদেরকে কেন জাহান নাম এভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এদেরকে কেন জাহান নামের ভিতরে হাবুডুবু খাওয়ানো হচ্ছে চুবা হচ্ছে আল্লাহ রসুলের সামনে জিব্রাহিল সেদিন বলেছিলেন আল্লাহ রসুল এরা তারাই যারা আপনার সমাজে বক্তৃতা করে বেড়াতো আজকে তাদেরকে জাহান নামের ভিতরে ডুবানো হচ্ছে আবার উঠানো হচ্ছে ডুবানো হচ্ছে আবার উঠানো হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মেয়েরাজ থেকে ফিরে সেরকম মেম্বারে দাঁড়িয়ে সাহাবা একরামকে লক্ষ্য করে বলছেন সাহাবা একরাম কেয়ামতের মাঠা যখন হুজুরকে টানতে টানতে জাহান নামের দিকে ন
মাহরুফ ও তাওহানানিল মুনকার হুজুর আপনি সৎকাজের আদেশ দিয়েছিলেন অসৎকাজের নিষেধ করেছিলেন তো আজকে আপনার কেন এই অবস্থা আপনাকে কেন আজকে টানতে টানতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন হুজুর বলতে থাকবে আহমদ নবিল মাহরুফ ও তাওহানানিল মুনকার আমি সৎকাজের আদেশ দিয়েছিলাম অসৎকাজের নিষেধ করেছিলাম আমি নিজে পালন করে নিজে আমি জানতাম বিষয়গুলি আমি তো ওদের সামনে উপস্থাপন করে নিজে আমার সামনে বিষয়গুলি ক্লিয়ার ছিল দীপ্তিমান ছিল উজ্জ্বল ছিল পরিষ্কার ছিল কিন্তু আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করে নিজে তখন হুজুরের সাথে সাথে হুজুরের অনুসারীকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে এখন ভাই আপনি শিক্ষিত মানুষ আপনি বিবেচনা করুন আপনার ইমাম সাহেবের কাছ থেকে যখন আপনি কোনো কথা শ্রবণ করবেন আপনি দলিল প্রমাণ সহকারে শ্রবণ করবেন নাকি আপনি আপনার ইমাম সাহেবকে অন্ধ অনুসরণ করবেন অন্ধ ভক্তি আজকে আমাদের সমাজে অতপ্রতভাবে ডেকে বসেছে কেউ ভাবার চেষ্টা করছে না কে কাকে অন্ধ অনুসরণ করছে কোরআন হাদিস তো পড়ার চেষ্টাই করি না বুঝার চেষ্টাই করি না ইমাম সাহেব যেটা বলেছে সেটা অন্ধের মতো মেনে নিয়েছি ইমাম সাহেব বলেছে এদিকে যেতে তো এদিকেই যাচ্ছি ইমাম সাহেব যদি বলেছে ডান দিকে যেতে ডান দিকে যাচ্ছি ইমাম সাহেব যদি বলেছে বাম দিকে যেতে তো অন্ধের মতো বাম দিকে ছুটে চলেছি কিন্তু মাঝখানে যে একটা সিরাতে মুস্তাকিম রয়েছে সেটা আমি আপনি কখনো ভেবে দেখার চেষ্টা করিনি দেখবেন দেখবেন আপনার আমার ইমাম সাহেবের আমাদেরকে নেকি থেকে বঞ্চিত করছে আপনাদের এলাকায় কিছু কিছু মসজিদে আসে নাকি যে লালবাতে চলাকালীন সময় সুন্দর নামাজ পড়া নিষেধ আছে এমন মসজিদ আমাদের এলাকায় দেখা যায় যে লাল বাতি জলাকালীন সময় সুন্নাত নামাজ পুরা নিষেধ মসজিদে লেখা থাকে তার মানে কি লাল বাতি জল যতক্ষণ জ্বলবে ততক্ষণ সুন্নাত পড়তে পারবে না অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সৈ বুখারি আট নম্বর পর্বের ভিতরে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন দাখল আল মসজিদে রকা হতাইনে কবলা ইয়াজলিস তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সেজন্য দুই রাখা সালাদ তাই করে না বসে দুই রাখা সালাদ তাই না করে সে বসতে পাবে না আর আমার আপনার ইমাম সাহেব আজকে টানিয়ে রাখছে লাল বাতি জলাকালীন সময় সুন্নাত নামাজ পুরা নিষেধ কে অধিকার দিল আমাদের ইমাম সাহেবদের আজকে দেওবন্দিয়া কেউ বলে মারেফত কেউ বলে হাকিকত কেউ বলে তৈরি কত কি বলছে না নামগুলো আমরা কথা বলেন বলছি না কেউ বলে হানাফি কেউ বলে মালিকি কেউ বলে হাম্বলি কেউ বলে শিয়া কেউ বলে খারাজি কেউ বলে জাহামিয়া কেউ বলে মোহতাজিলা কেউ বলে মুজস্বিবা কেউ বলে চরমুনাই ইত্যাদি নামে নামকরণ করছি আর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাহকে আমি আপনি খণ্ডে বিখণ্ডিত করছি অহরহ একটি বারের জন্য ভেবে দেখার চেষ্টা করি না যে আমি আপনি যে সুন্নাতকে অবমূল্যায়ন করে একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করলাম সে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে তো বরং যখন আমি নিজেকে মোহাম্মদি নামে নামকরণ করেছি তখন আপনি আমাকে টিটকারি কেটে বলেছেন ওই যে মোহাম্মদি যাচ্ছে তাই না কথা বলেন ঠিক তো নাকি যখন আমি নিজেকে মোহাম্মদি বলেছি তখন আপনি বলেছেন ওই যে মোহাম্মদি যাচ্ছে টিটকারি কেটে বলেছেন আরে ভাই আমি তো মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসারী আমি তো মোহাম্মদ সাল্লামের সাফাত লাভের অধিকারী আমি তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করব আল্লাহ রাবুল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করতে বলেছেন কিন্তু আপনি যে ভাই একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করছেন বুঝতে পেরেছেন আপনারা বিষয়টি দেখুন আমাদের সমাজে অধিক পরিচালিত চারটা মাঝাব রয়েছে হানাফি মালেকি সাফি হাম্বলি আপনাদেরকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে আর দাওয়াতি কাজ করার সাথেই আমি একটু কিছু তথ্য আপনাদের মাঝে দিব এই তথ্যগুলো বিরাদের ভিতরে নিতে হবে দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখতে হবে বন্ধুরা আমার যে কথা বলছিলাম যে আমাদের সমাজে অধিক পরিচালিত চারটে মাঝাব হানাফি মালেকি সাফি হাম্বলি আসলে মাঝাবগুলোকে ফরজ করে নিয়েছি আজকে আমি আপনি আমরা মনে করি যে মাঝাব মানা গ্রাম অঞ্চলের ভাইদের জিজ্ঞাসা করবেন তারা বলবে যে মাঝাবকে এই চারটা মাঝাবের গণ্ডির ভিতরে থাকা ফরজ না থাকলে ও বহিষ্কার হয়ে যাবে ইসলাম থেকে এই ধরনের কত উক্তি আজকে আমাদের সমাজে চলছে যে মাঝাব মানে ফরজ মাঝাব মানতেই হবে মাঝাব না মানলে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে হবে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে সে কথা আমাদের বলেছেন দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মারা যাওয়ার পরে কি ওহি চালু ছিল নাকি ওহি বন্ধ হয়ে গেছে আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন রাসুল মারা যাওয়ার পরে কি ওহি চালু ছিল নাকি ওহি বন্ধ হয়ে গেছে তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মারা গেছেন কত হিজড়িতে জানি না আমরা কেউ এগারো হিজড়ির প্রথম তৃতীয় তারিখে গণনার ক্ষেত্রে দশম হিজড়ি ধরলে ভালো হয় তাহলে রাসুল মারা গিয়েছেন কত হিজড়িতে মনে রাখতে হবে ভাই দাওয়াতি কাজ করার স্বার্থে সবাইকে কারণ কেম কোন খেলোয়াড় কত রান করল কোন নায়ক নায়িকা কী করলো সবই তো আমাদের ব্রেনের ভিতরে থাকে আমাদের রাসুল কবি মেয়ে মারা গেলেন সেটাই আমাদের মাথা বেরোনে নাই এটা হলো সবচাইতে বড় দুঃখজনক যে কথা বলছিলাম তাহলে রাসুল সাথে মারা গেছেন কত হিজড়িতে এখনই ভুলে গেলেন 
এগারো হিজির প্রথম দ্বিতীয় তারিখে গণনার ক্ষেত্রে দশম হিজড়িতে হলে ভালো হয় দশম হিজড়ি বলবেন রাসুল মারা গেছেন কত হিজড়িতে দশম হিজড়িতে তাহলে দশম হিজড়িতে ওহি বন্ধ বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা রাসুল যদি মারা যায় দশম হিজড়িতে রাসুল মারা যাওয়ার পর যদি ওহি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দশম হিজড়িতে ওহি বন্ধ তো রাসুল মারা গেলেন দশম হিজড়িতে দশম হিজড়িতে ওহি বন্ধ আমাদের সমাজে অধিক পরিচালক চারটে মাছ হবে প্রথমটা কি হানাফি তো আবহানি ফর রহিমাউল্লাহর জন্মের আগে হানাফি মাছ হবে জন্ম নাকি তো জন্মের পর হানাফি মাছ হবে জন্ম বুঝতে পারছেন বিষয়গুলি আপনারা রাসুল সাল্লাম মারা যাওয়ার আগে হানাফি মাছ হবে জন্ম নাকি তো জন্মের পর হানাফি মাছ হবে জন্ম নিঃসন্দেহে আবু হানিফ রহিমাউল্লাহ জন্মের পরে হানাফি মাজাবের জন্ম তা না হলে তার নামে কিভাবে নামকরণ করা হয় তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম মারা গেছেন দশম হিজড়িতে আবু হানিফ রহিমাউল্লাহ জন্ম কত হিজড়িতে আশি হিজড়িতে তাহলে রাসুল রাসুল সাল্লাম এর মৃত্যু আর আবু হানিফ রহিমাউল্লাহ জন্মের মাঝে কত বছরের পার্থক্য সত্তর বছরের পার্থক্য রাসুল মারা গেছেন দশম হিজড়িতে আবু হানিফ রহিমাল্লাহ জন্ম আসে হিজড়িতে মাঝখানে সত্তর বছরের পার্থক্য তাহলে রাসুল মারা যাওয়ার পরে যদি ওহি বন্ধ হয়ে যায় আবু হানিফ রহিমাল্লাহ জন্মের পরে যদি হানাফি মাজাবের জন্ম হয় আর রাসুল মারা যাওয়ার পরে যদি ওহি বন্ধ হয়ে যায় রাসুল যদি দশম হিজড়িতে মারা যায় আর দশম হিজড়ি থেকে আশি হিজড়ি পর্যন্ত মাঝখানে সত্তর বছরের পার্থক্য থাকে আবু হানিফ রহিমাল্লাহ জন্মের পরে যদি হানাফি মাজাবের জন্ম হয় তাহলে মাজাব কে ফরজ করলো কোন কোরআনে কোন হাদিসে কোথায় মাজাব ফরজ পেয়েছেন এমনিতেই চলছে ইমাম সাহেব অবশ্যই না মুসল্লু বুঝি না যে যেদিক থেকে পারছি সে সেদিক থেকে ইসলামকে লাথি মারার চেষ্টা করছি আমি আপনি কিন্তু কোরআন শুনে একটি বার জন্য খুলে দেখার চেষ্টা করি না আপনি আপনার ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন দলিল দিতে পারবে না আপনি আপনার ইমাম সাহেবকে অন্ধ অনুসরণ করছেন আর অন্ধ অনুসারী হয়ে জানদাত লাভ করার আশা করিয়েন না ওই যে কথাটি বলেছিলাম না আগে ইমাম সাহেবকে যখন টানতে টানতে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে তখন আপনাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া হবে কারণ আপনার ব্রেন ছিল কিন্তু আপনি ওই ব্রেনকে কাজে লাগাতে পারেননি প্রয়োগ করতে পারেননি বন্ধুরা আমার যে কথা বলছিলাম আজকে আমাদের সমাজ পরিবর্তন করতে হলে এই মাঝ হাবি গণ্ডির ভিতরে থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে রাসুলের যুগ ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে আমাকে দাওয়াত কাজ চালিয়ে যেতে হবে ফুল দমে কারণ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম যখন নমরুদের কাছে তাও হয়েদের দাওয়াত দিলেন তাও হয়েদের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথেই নমরুদ বলছেন যে আরে আনার অব্যকুমুল আলা আমি তো সব চাইতে বড় রব তুমি আবার কোন রবের দাওয়াত নিয়ে আবির্ভাব হলে ইব্রাহিম এ কথা বলার সাথে সাথেই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলছেন রব্বি আল্লাহ ইয় হইয়ই তু আমার আল্লাহ মানুষকে জীবন দান করেন মানুষকে মৃত্যু ঘটায় তো তুমি নমরুদ মানুষকে জীবন দান করে মানুষকে মৃত্যু ঘটাও তো বোকা নমরুদ মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত আসামিকে খালাস দিয়ে বললো মানুষকে বাঁচাতে পারি আর খালাসের আসামিকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে বললো আমি মানুষকে মারতে পারি তো বন্ধুরা আমার এ কথা বলার সাথে সাথেই ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসলাম চতুর ব্রেনের মানুষ চালাক মানুষ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসলাম চট করে নমরুদকে বলছেন যে আমার আল্লাহ তো প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে সূর্য দিত করে পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবায় তুমি নমরুদ আসছে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য দিত করে পূর্ব দিকে সূর্য ডোবাও বোকা নমরুদ হতম্ব হয়ে গেল ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসলাম আগুনে নিক্ষেপ করবে এমন অবস্থায় ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসলাম বলছেন হাসমান আল্লাহ ওয়ানিয়ামাল অকিল আমার জন্য আল্লাহ হয় যথেষ্ট তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক সুবহান আল্লাহ হামদিহি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যখনই আল্লাহর ভরসা করলেন তখনই আল্লাহ রব্বের আলমিন আগুনকে নির্দেশ দিয়ে বলে দিলেন এ না রুকু নিবারদান সালাম আলা ইব্রাহিম এ আগুন তুমি ইব্রাহিমের পরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও ঠান্ডা হয়ে যাও সুবহান আল্লাহ হবে হামদিহি আজকে আমি আপনি যদি সুন্নতকে পালন করি সুন্নত মানি আমার আপনার উপর হয়তো সাময়িক বাধা আসতে পারেন কিন্তু আপনাকে আমাকে রক্ষা আল্লাহ রব্বুল আলমিন করবেন আপনাকে আমাকে হেফাজত আল্লাহ রব্বুল আলমিন করবেন এজন্য আপনার আমার ভিতরে দৃঢ় চেতনা নিতে হবে দৃঢ় চেতনা নিয়ে দাওয়াতি কাজ করতে হবে এ সমাজ একদিন একদিন পরিবর্তন সম্ভব আপনার আমার এই প্রচলিত নিয়মের সাথে একটা ব্যবধান রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লামের নিয়মের মাঝে আপনাদের এলাকায় কিছু কিছু মসজিদে আজানের বাক্যগুলো দুই দুইবার করে এবং ইকামতের বাক্যগুলো বেজোর করে এবং কিছু কিছু মসজিদে আজানের বাক্যগুলো দুই দুইবার করে এবং ইকামতের বাক্যগুলো দুই দুইবার করে বলা হয় আসলে এখানে আমাদের কাকে অনুসরণ করতে হয় বলেন তো দেখি বড় হুজুরকে অনুসরণ করতে হবে কথা বলেন বড় হুজুরকে অনুসরণ করতে হবে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করতে হবে রাসুল সাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে হ্যাঁ রাসুল্লাহ সাল্লামকে আপনাকে আমাকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে আমরা একটু দেখি এ বিষয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন আজানের বাক্যগুলো কয়বার করে হবে ইকামতের বাক্যগুলো কয়বার করে হবে আমরা পরিবর্তন হতে পারবো তো যদি আপনাদের বিরুদ্ধে চলে যাই কথা বলছেন না কেন রাসুল বলেছেন ডান দিকে যেতে আমরা বাম দিকে যাচ্ছি বাম পথ ছেড়ে ডান পথ গ্রহণ করতে পারবো আমরা শক্তি আছে মনে 
তাহলে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি এ বিষয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কি বলেছেন সৈ বুখারি পর্ব দশ অধ্যায় এক হাদিস নম্বর সচ তিন সৈ বুখারি পর্ব দশ অধ্যায় দুই হাদিস নম্বর সচ পাঁচ সৈ বুখারি পর্ব দশ অধ্যায় তিন হাদিস নম্বর সচ ছয় সৈ বুখারি পর্ব দশ অধ্যায় তিন হাদিস নম্বর সচ সাত আন আনাসিন কল অমিরা বিল আলাজান ওয়ান ইউ ভিত্র আলি কমা ইল্লা আলি কমা একটা হাদিসে একটু বানানো হয়েছে যে আনাস রজি আল্লাহ তালু বলছেন জামাতে সালাত আদায়ের জন্য সাহাবাই ক্রাম আগুন জ্বালানো প্রথা ও নাকুজ বাজানোর কথা উল্লেখ করেছিলেন তো সেই সময় বিলাল রজি আল্লাহ তালহুকে এই সবাই উল্লেখ করলেন যে এগুলো তো ইহুদি খ্রিস্টানদের প্রথা আগুন জ্বালানো ও বাসি বাজানো তো তখন বিলাল রজি আল্লাহ তালহুকে আজানের বাক্য হলো দুই দুইবার করে এবং ইকামতের বাক্য হলো কদকামতের সলাত বেদিত বেজোল করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দুঃখ শুনে গেল সত্য যে আমি আপনি তো আজকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের রেখে যাওয়া সুন্নাতকে অস্বীকার করে আজকে আমি আপনি আমার আপনার হুজুরদেরকে অন্ধ অনুসরণ করছি কি ঠিক না কথা বলতে হয় ভুল কথা বললাম আমি দেখুন বন্ধুরা আমার তাহলে আমরা যেমন এখানে যেমন আসলে সুন্নাকে অস্বীকার করলাম দেখেন একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যেটা আপনাকে আমাকে সবাইকে জানতে হবে আমাদের সমাজে অধিক প্রচলিত একটা ব্যবধান রয়েছে সালাতে পায়ের সাথে পা কাদের সাথে কাঁধ মেলানো নেই আপনাদের লেখা আছে নাকি এটা আছে আচ্ছা ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া আছে না কথা বলেন একটু ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া আছে না সন্তান পিতার গায়ে হাত দিচ্ছে না পিতা সন্তানের গায়ে হাত দিচ্ছে না সন্তান মায়ের গায়ে হাত দিচ্ছে না আলেম আর একজন কৃষক দুইজন মানুষের মাঝে পার্থক্য আছে না আমাদের সমাজের কথা বলছি আমি ভালো করে বুঝবেন একজন এমপি সাহেব আর একজন ম্যাথর দুইজন মানুষের মাঝে পার্থক্য করেছি না আমরা একটা সুন্দর দেখতে আর একজন কালো দেখতে দুইজন মানুষের মাঝে পার্থক্য করেছি না আমরা কথা বলছেন এখন আপনারা পার্থক্য আছে তো ইসলামকে পার্থক্য দিয়েছে স্বীকার করেন আপনারা দেখুন আজকে আমার আপনার ইমাম সাহেবরা ইহুদি খ্রিস্টানদের প্ররোচনায় পড়ে আজকে মুসলিম ভাই ভাই ঝগড়া ঘটানোর ক্ষেত্রে এই সুন্নাতকে অস্বীকার করেছে ভাই ভাই দ্রুত সৃষ্টি করে দিচ্ছে উদাহরণ দিব আমি উদাহরণ দিব যদি আপনাদের বিরুদ্ধে চলে যাই দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালাম বলছেন সৈব খারি পর্ব দশ অধ্যায় ছিয়াত্তর হাদিস নম্বর সাতশো পঁচিশ সৈব খারি পর্ব দশ অধ্যায় সাতাত্তর হাদিস নম্বর সাতশো ছাব্বিশ আন আনাসিদ মালিকিন আন নবী কল কল আন আনাসিন আন আনাসিদ মালিকিন নবী সাল্লাহ আলী আসসালাম কল আখি মুসুফ হকুম ফাইন আর মিনার জুহরি ওকান হাদুন আল হকুমান কি বেন কবি সহবিহি ও কদম হবি কদম হি আনাসুর রজি আল্লাহ তালু বলছেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সালাত দায়ী করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন সালাতে সুরা ফাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সালাত দায়ী করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা তোমাদের কাতারকে সোজা করে নাও কেননা আমি আমার পেছন হতেও আমি তোমাদের তোমাদেরকে দেখতে পাই তো আনাসরা যে আল্লাহ তালু বলছেন আমরা কাতারে কাদের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম এ মর্মে সবচাইতে মরজতাপূর্ণ যে হাদিস চেবনিত হয়েছে তারপর আনি আউসাদ পাঁচ হাজার সাতশো সাতান্ন মনে মনে হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মান সদ্দা ফুজান ফিসফিন যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে রফ আল্লাহ বিহি দারাজতান মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির মরজতা বৃদ্ধি করে দিবে ও বান আল্লাহ লাহু বাইতান ফিল জান্না তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে সুবাহ বাহামদিহি আচ্ছা আমি সামান্য পায়ের সাথে পা কাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে সালাতে দাঁড়ালাম আমার জন্য কেন জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে কেন বুঝেছেন কখনো এ হাদিসকে ব্যাখ্যা করেছি কখনো আমরা আমি সামান্য পায়ের সাথে পা কাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সালাতে দাঁড়ালাম আমার জন্য কেন জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে কেন আল্লাহ রসুল অফার দিলেন এটাকে আমি আপনি গবেষণা করেছি বরং যখন এই হাদিসগুলো উপস্থাপন করেছি তখন আপনি মনে করেছেন আমি আপনার মাঝবের বিরুদ্ধে কথা বলেছি যখন আমরা হাদিসগুলো উপস্থাপন করেছি তখন আপনি মনে করেছেন আমি আপনার আমুল ইয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলেছি যখন হাদিসগুলো উপস্থাপন করেছি তখন আপনি মনে করেছেন আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে গেলাম সবগুলা কিন্তু এই হাদিসের পিছনে যে রহস্য লুকায়িত আছে এই রহস্য কয়েকজন ভাই আজকে আমি আপনি উদ্ঘাটন করেছি আমি আপনি খুঁজে দেখার চেষ্টা করিনি আমি আপনি যেটা ব্রেনকে ব্রেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করিনি যেটা আমার আপনার ব্রেনের ভিতরে নিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল বন্ধুরা আমার আপনার এলাকার এমপি সাহেব আর আপনার এলাকার কৃষক দুইজন মানুষ যখন মাসজিদে আসবে আপনার এলাকার একটা সুন্দর দেখতে খুব সুঠামো দেহের আর একজন কাবু দেখতে একটু কুচ্ছিত দুইজন যখন মাসজিদে আসবে আপনার এলাকার একজন ধনী মানুষ একজন গরিব মানুষ দুইজন যখন মাসজিদে আসবে আসার পরে এই দুইজন মানুষ দুইজন মানুষের মাঝের বিশাল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে যখন পায়ের সাথে পা কাদের সাথে কাঁধ লাগিয়ে দেখেন না আপনার 
এলাকার কিছু মানুষ বলে যে ধুস তুই এত ছোট মানুষ আমার পায়ের সাথে পালা গালি কেন দেখুন এই ধরনের কথা বলার কোনো সুযোগ ইসলামে নাই কারণ রাসুল কি কথা বলেছেন রাসুল কোন উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করার অফার দিলেন এটা আপনাকে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আপনার এলাকার ধনী মানুষ আপনার এলাকার গরিব মানুষ আপনার এলাকার এমপি সাহেব আপনার এলাকার কৃষক আপনার এলাকার একজন সবচেয়ে হাই এডুকেটেড পার্সন আর একজন ম্যাথর দুইজন মানুষ যখন মসজিদের ভেতরে আসবে আসার সাথে সাথেই যখন পায়ের সাথে পা কাদের সাথে কাঁধটা লাগিয়ে দুইজনের মানসিকতা এমন করতে পারবে যে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ তুমি যে আল্লাহর ভয় এখানে এসেছো আমি সেই আল্লাহর ভয় এখানে এসেছি তোমার গায়ে যে রক্ত আমার গায়ে একই রক্ত তুমি যে মানুষ আমিও সেই মানুষ তুমি এই যে আল্লাহর সাজদা করো আমিও সেই আল্লাহর সাজদা করি তুমি যে জান্নাতের আশা করো আমিও সেই জান্নাতের আশা করি তুমি যে জাহান্নামের ভয় পাও আমিও সেই জাহান্নামের ভয় পাই তোমার জন্য যে আল্লাহ আমার জন্য সেই আল্লাহ তোমার জন্য যে কবর আমার জন্য সেই কবর তোমার জন্য কবরে মাটির বিছানা আমার জন্য কবরে মাটির বিছানা আমাদের দুইজনের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নাই আসো আমরা ভাই ভাই মিলে কাঁধে কাঁধে মিলে পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁদতে লাগিয়ে আমরা সালাতে দাঁড়াই ভেবেছেন কখনো এইভাবে ভেবেছি আমরা কখনো এইভাবে একটি এবার জন্য বোঝার চেষ্টা করি না বরং যখন হাদিসগুলো বলি তখন আপনি মনে করেন আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বললাম যখন হাদিসগুলো বলি তখন আপনি মনে করেন আমি আপনার বিরুদ্ধে চারণ করলাম আমি আপনার মাঝভাবের বিরুদ্ধে বললাম আমি আপনার তরিকার বিরুদ্ধে বলে দিলাম কিন্তু বন্ধুরা আমার এটা তো আমি বলতে চাইনি বরং আমি হাদিসটা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি মানা বা না মানার দায়িত্ব বা কর্তব্য এটা আপনার উপরে ছেড়ে দিলাম কারণ আপনার মাথার ভেতরে একটা ব্রেন দামে জিনিস আছে এই ব্রেনকে প্রস্তুত করতে হবে ব্রেনকে খুলতে হবে ব্রেনকে উদার করতে হবে মানসিকতা উদার করতে হবে দাওয়াতি কাজ করতে হবে তাহলে এই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব রাসুলের যুগ ফিরে নিয়ে আসা সম্ভব রাসুলের আদর্শ আমাদের জীবনে সালাতে ইবাদাতে এবং প্রত্যেকটা সেক্টরে বৈষয়িক জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে চলমান জীবনে প্রত্যেকটা সেক্টরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে হিংসা আল্লাহ বন্ধুরা আমার যে কথা বলছিলাম তাহলে এই পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা এবং আমাদের জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে যদি আমি আপনি এই দুইজন মানুষের বিশাল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এই মানসিকতা তৈরি করতে পারি যে আমাদের মাঝে কোনো ব্যবধান নাই আমাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই তখনই যদি আমি আপনি এই মানসিকতা তৈরি করে যদি সালাতে দাঁড়াতে পারি তাহলে আমার আপনার জন্য পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা রয়েছে এবং আমার আপনার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে সুবাহ বন্ধুরা আমার খুদবার শেষ পর্যায়ে এতটুকু বলতে চাই আমি মানুষ মানুষ মাত্র আমাদের ভুল হতে পারে আজকে মাগরিবের পরে আবার আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ আপনারা সেখানে বুঝতে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ আমার তফিক ইল্লা বিল্লা আসলে শারীরিক অসুস্থতার কারণে কথা বেশি বলতে পারছেন হয়তো আমার কথা শুনে বুঝতে পারছেন যে গলাটাও কেমন ভাঙা ভাঙা এবং কথাগুলো কেমন কষ্ট করে বের করে নিয়ে আসতে হচ্ছে সেই এগারো তারিখে ঢুকেছি তারপর থেকে প্রতিদিন সকালে বিকালে জোর করে প্রোগ্রাম করিয়ে নিয়েছেন আপনারা তো কিভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আল্লাহ রাবুল আলমী সুস্থতা দান করুন আর আমরা চাচ্ছি যে হয়তো অসুস্থ হচ্ছি কিন্তু একটা কথার মাধ্যমে যদি একজন মানুষ পরিবর্তন হতে পারে তার একটা নেকি আমার আমলনামে যুক্ত করা হবে ইনশা আল্লাহ এর জন্য এই কষ্ট করে হলো দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছি আল্লাহ রাবুল আলমী কবুল করুন আমাদের জন্য সুস্থতার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রাবুল আলমী ইলম বাড়িয়ে দেয় সেই দোয়া করবেন আপনার জন্য দোয়া করি সুবাহ নাকাল হোম হামদিক আশাদু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله عده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا على الله بإجنه وصراجا أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد <تصفيق> بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولل 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصرح ذات بينهم وأنصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لا نكفر الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المنافقين وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم الفاسقين وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم الكافرين رب رحمهما كما رب يعني صغيرا وقل رب رحمهما كما رب يعني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من حيته من نفحه على الإسلام ومن توفيته من نفحه توفه على الإيمان اللهم لا تحرم أجره ولا تفتن بعده عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفاشة والمنكر والبغي عدكم لعلكم تذكرون فذكروني أذكركم أشكر لي ولا تكفرون